안녕하세요 여러분 보시다시피 이 차는 모든 게다 수동이에요 어, 특 미션도 수동이고 옆에 창문 하는 것도 수동이고 그 다음에 이제 사이드 미러도 수동이고 수동 아닌 게 없어요 근데 제가 이 차를 산 이유가 이 차가 수동이기 때문에 산 거거든요 근데 오늘은 저번에 제가 보여드린 밑에 기름 새는 거 있잖아요 그거를 고치러 갈 거예요 어 그거 집에서 제가 고칠 수는 있겠는데 혹시 몰라가지고 우선 그거 고치면은 이제 얼라인맨도 해야 되니까 어 친구가 샵에서 일하는데 오늘 그렇게 바쁘지 않은 날이라고 어 자기가 고쳐준다고 해가지고 지금 가고 있거든요 근데 오늘 날씨가 엄청 좋아요 사람들 오토바이도 많이 타고 나오고 와 진짜 날씨가 꽤 밖에 나가가지고 낚시라도 해야 될것 같은데 차를 고친 다음에 제가 오늘 운전 처음 하는 거거든요 근데 지금 아무런 이상한 소리도 안 나고 아주 잘된것 같아요 근데 하나 문제가 이제, 이제 제 핸들을 보시면은 전 지, 직진으로 가고 있는데 핸들이 왼쪽으로 좀 껴껴 있어요 그게 지금 얼라인먼트가 안 맞아서 그러니까 오늘 이제 제 친구가 얼라인먼트를 맞춰줄 거예요 그러면은 핸들을 똑바로 하면은 이제 직진을 가겠죠 에어컨이 안 돼요 그냥 창문 열고 가야 돼 제가 아주 처음에 여행했을 때 타고 다니던 차가 에어컨이 아예 없었어요 근데 그거를 타고 여름까지 여행을 하다 보니까 더운 거는 그래도 어떻게 참을 수가 있겠는데 좀 익숙해지고 근데 이제 제일 위험한 거는 이제 비가 오면은 이제 창문이 뿌여져요 근데 에어컨이 없다 보니까 그 창문 그 뿌여지는 거를 없앨 수가 없는 거예요 진짜 비 오면은 막 진짜 옷으로 막 창문 닦고 가야 되고 아니면은 옆에 차 세워가지고 비올 때는 진짜 운전을 못 했어요 그래서 오늘 고치러 가는 김에 이 가스까지 채워가지고 오면은 에어컨이 됐으면 좋겠네요 <웃음> 지금 여기서 기름 새고 있거든요 그래가지고 이걸, 이걸 전체적으로 다 바꿔야 돼요 근데 지금 이게 제일 어려운 건데 이건 뺐거든요 제가 이 안쪽에서 나사를 벌써 풀었어요 근데 지금 제일 안될 것 같은 게 이거 녹이 너무 많이 쓸어가지고 저게 잘 빠질지 안 빠질지 모르겠어요 <웃음> 이게 옛날 거고 이게 새 거고 우선은 새로운 파트 끼기 전에 맞춰 봐야 돼요 똑같은 건지 이거 다 바꿨고요 생각보다 시간이 오래 걸렸어요 근데 중요한 거 하나가 더 이것도 바꿔 꼈고 원래는 아예 없었는데 이거를 새로 낀 거예요 근데 지금 이거 아까 어저께 흔들리는 거 아직도 못, 못, 못 했고 그 다음에 아직 에어컨은 못 했는데 어, 그 다음에 돌아가가지고, 그 다음에 다 바꿨으니까 얼라이먼트 해야 돼요. 야, 얼마나 힘들었어. 어, 괜찮아. 별로 안 힘들었어. <웃음> 설치가 끝나가지고, 이제 다시 기름 넣고 있는 거예요. 근데 이제 요번에 기름 넣고, 안 세게 빌어야죠. 또 집에 갔는데 또, 또 세면은, 이제 그때는 진짜 어떻게 할지 모르겠어요. 할 때는 빨리 하려면 이거 뭐 하는 거야 이거? 이거 얼라이먼트 차가 이제 똑바로 가게 하는 거를 <웃음> 너 원래 이렇게 말안 하잖아 아니 그냥 영어도 안 되고 한국말도 안 되고 갑자기 한국말 하는 거 맨날 영어로 쓰다 그냥 똑바로 가게 하는 거예요 지금 이게 타이어가 좀 삐뚤어져 있어요 이렇게 보면 안 보이는데 이제 여기서 이제 레이저가 나와가지고 이제 이 타이어가 진짜 또 진짜 수평인지 딱말 거거든요. 근데 이렇게 약간 보면은 이게 이 바깥쪽에 안, 안쪽으로 조금 구부러져 있거든요. 밑에 쪽으로. 근데 지금 이 컴퓨터가 빛을 쏴가지고 이제 맞춰줄 거예요. 이게 이제 뭐냐면은 이게 이렇게 이제 타이어에 설치가 돼가지고 이제 저기 이제 나오는 레이저가 
이거를 보고 타이어가 어느 방향에 있는지 알 수가 있어요 이렇게 다 얘기하는데 지금 계속 제가 아까부터 보고 있는 게 분명히 속을 욕할 거야. 계속 지가 주차는 안 해주면서 더큰차 지금 해주고 있으니까 지금 저기서 일하고 있는 분이 한분 계신데 아마 분명히 속을 욕할 거야. 그래서 너 매케닉 맞아 너? 매케닉 맞는데. 소유자가 아니잖아 이거 <웃음> 알겠네 알겠네 사륜구동 엑스스캡 엑스스캡 스탠드 서스펜션 그러게 그러겠지 허블 드라이 불려야 되는데 이엠 <웃음> 도와줘 아니야 <웃음> 알수 있어 이렇게 보시면은 이제 이 빨간색들을 이제 다 파란 초록색으로 만들어야 되거든요 그러면은 이제 제 친구가 이걸 보고 이거를 이제 조절할 거예요 저기 보시면은 지금 빨간색인데 이제 이거를 돌리면은 이제 저게 파란색으로 바뀔 거예요 오케이 그러면은 이게 정상적인 이제 앵글로 된 거죠 이제 다른 것들은 제가 집에서 어떻게든 고칠 수 있는데 이거는 꼭 하려면은 여기 와야 돼요 아, 집에서도 어떻게 야매로 할 수는 있긴 한데 정확하지가 않죠 이 컴퓨터로 하는 것만큼은 방금 이거 한 거는 이제 차가 앞으로 똑바로 가는지 하는 거고 이제 이거를 바꿔야 되는데 저기 보시면은 이제 타이어가 얼만큼 비스듬하게 돼 있나 그거 잘 조절하는 거예요 그걸 하려면은 이제 이거랑 여기 있는 거를 바꿔야 돼요 이렇게 보시면은 이게 전이고 이게 지금이에요 거의 다 파란색 됐어요 이제 차가 앞으로 똑바로 가겠죠? 가? <웃음> 이제는 직진으로 갈때 손을 떼도 옆으로 안 가고 앞으로만 가요 제가 만약에 집에서 이걸 혼자 했다면은 와 아마도 하루 종일 걸리지 않았을까 어 여기 와가지고 다 툴이 있고 그 다음에 이제 리프트가 있어가지고 3시간 반 걸린 거지 만약에 집에서 했다면은 진짜 훨씬 더 아니면 며칠 걸릴 수도 있었을 것 같아요 아무튼 오늘도 비디오 봐주셔서 감사합니다 다음 비디오는 제가 제, 제 차를 어, 사고 고치는데 다총 해가지고 얼마 들었나 알려드릴게요 감사합니다